அனைவருக்கும் வணக்கம் உலகம் முழுவதையுமே இன்னைக்கு கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தி வருது இது ஒரு பெரும் நெருக்கடியான சூழ்நிலையை உருவாக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் ஒவ்வொரு நாடும் தன்னுடைய நாட்டை தன்னுடைய நாட்டு மக்களை அந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிச்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வர்றாங்க அந்த கொரோனா வைரஸுடைய பாதிப்பிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து காப்பாற்றுவதற்காகவும் கவனம் செலுத்தி வர்றாங்க அப்படின்னே சொல்லணும் ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் தான் ஒரு நல்ல தலைமை தேவைப்படுது ஒரு நல்ல தலைவர் தேவைப்படுறாரு உலகையே ஆட்டி படைக்கிற ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை நிலவுகிற இந்த நேரத்தில் உலகத்தின் பெரும் தலைவர்கள் எல்லாருமே அந்தந்த நாட்டு மக்களை தங்க மக்களை தங்களுடைய நாட்டை காப்பாற்றுறதுலையே தான் கவனம் செலுத்தி வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட தலைவர்கள்லேருந்து வேறுபட்டு உலகையே காப்பாற்றணும் இது உலகத்தையே பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை அதனால் உலக மக்கள் அனைவருமே அனைத்து நாட்டின் மக்களுமே கைகோர்த்து நின்று இதில் போராடணும் இதற்கு நாம் ரிசோர்ஸஸ் ஷேர் பண்ணணும் இதுக்கு நாம் ஒவ்வொருத்தரும் மற்றவருக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலைமை ஏற்று உலகையே இன்னைக்கு வழிநடத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அவருடைய இந்த முயற்சி உலக அளவில் பெரும் பாராட்டை பெற்றிருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இப்பொழுது உலகமே விழித்து கொண்டு தலைவர் மோடி அவர்களுடைய பாதையை பின்பற்றி செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனையில் இந்தியாவை உலகத்துக்கே தலைமை ஏற்று வழிநடத்துகிற ஒரு பொசிஷனில் நிறுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்னே சொல்லணும் உலகமே பாராட்டுகிற அளவுக்கு உலகமே அதை பின்பற்றி நடக்கிற அளவுக்கு நமது பாரத பிரதமர் திரு மோடி அவர்கள் என்ன செய்தார் அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வாங்க டிசம்பர் மாதம் சீனாவில் துவங்கிய இந்த கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இன்றைக்கு சீன எல்லைகளை கடந்து உலகம் பூராவும் பரவி ஒரு மாபெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருது அப்படின்னே நம்ம சொல்லணும் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை ஒரு பேண்டமிக்காக அறிவித்திருக்குது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது பேண்டமிக் அப்படின்னா நாடுகளை கடந்து அனைத்து கண்டங்களையும் இது பாதிச்சிருச்சு அப்படின்னு உலகம் பூரா பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஒரு நோய் இந்த விஷயத்தில் இது ஒரு நோய் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்குது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதுவரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் உலகம் முழுவதும் இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதில் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேர் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க சீனால மட்டுமே மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதிமூணு பேரும் இட்டாலியில ஆயிரத்தி எட்நூறு பேரும் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க இது போக இங்கிலாண்டில் எழுநூத்தி இருபது பேரும் ஸ்பெயின் நாட்டில் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேரும் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க இந்தியாவிலும் துரதிருஷ்டவசமாக இருவர் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னே நம்ம சொல்லணும் உலகத்தின் பல நாடுகளும் இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புலேருந்து தங்க மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு திணறிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னும் சொல்ல போனால் அமெரிக்கா ஐரோப்பா நாடுகள் கூட அமெரிக்கா மட்டும் இல்லாமல் இட்டாலி ஸ்பெயின் யூகே போன்ற பல நாடுகளும் பீதி அடைஞ்சிட்டாங்க பேனிக் ஸ்ட்ரிக்கன் சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னே நம்ம சொல்லணும் அந்த நாட்டு தலைமைகளும் பயந்து பீதி அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லணும் ஆனால் இத்தனை கலைவரங்களுக்கு இடையேயும் கூட இந்தியாவும் இந்திய அதிகாரிகளையும் நாம் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது நண்பர்களே உண்மை சொல்ல போனால் இந்தியா இந்த சுச்சுவேஷனை ரொம்பவுமே கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மறுக்க முடியாது இந்தியாவுடைய ஏர்போர்ட் ஆகட்டும் ஏர்லைன் ஸ்டாஃப் ஆகட்டும் நம்மளுடைய டாக்டர்ஸ் ஆகட்டும் அரசியல் தலைவர்களாகட்டும் ஒவ்வொரு மாநில தலைவர்களாகட்டும் எல்லாருமே இதை அமைதியான உறுதியான முறையிலேயே இதை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கவனிக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட எல்லா மாநிலங்களில் வெளிநாட்டிலிருந்து வர அனைவரையுமே இன்னைக்கு பெருமளவுக்கு இந்தியா 
கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் பீதி அடையாம ஒரு அமைதியாக நின்று உறுதியாக நின்று இதை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வருது அப்படிங்கிறத உலக தலைவர்கள் பலரும் வியந்து பாராட்டி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இவை அனைத்துமே நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய நிலையான உறுதியான தொலைநோக்கு கொண்ட பார்வையின் விளைவே அப்படிங்கிறத நம்ம மறுக்க முடியாது நண்பர்களே உலகம் முழுவதுமே பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வர்ற இந்த கொரோனா வைரஸால் ஒரு பெரும் பீதி ஏற்பட்டிருக்குது அப்படின்னே நம்ம சொல்லணும் சீனா மட்டுமல்ல ஐரோப்பிய நாடுகளும் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய பீதியில் ஆழ்ந்திருக்குது அமெரிக்காவும் அப்படித்தான் இதனால அமெரிக்காவாகட்டும் இந்தியாவாகட்டும் மேலும் பல நாடுகளாகட்டும் தங்களுடைய பார்டர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது வெளிநாட்டு மக்கள் தங்க நாட்டுக்கு வர முடியாத அளவுக்கு பார்டர்களை எழுத்து மூடிட்டாங்க இந்தியா உள்ளிட்ட பல உலக நாடுகள் இந்த நோயின் தீவிரத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக தங்களுடைய நாட்டு மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக உலக நாட்டு தலைவர்கள் அனைவருமே தங்களுடைய நாட்டின் மீது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவங்களுடைய நாட்டில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் மீட்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொண்டு வர்றாங்க ஃபோக்கஸ் எல்லாமே இதுவரைக்கும் அவரவர் அவங்கவுங்க நாட்டின் மீது தான் ஃபோக்கஸ் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இது உலக பிரச்சனை உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து நாடுகளுமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால நாம் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய நாடுகள்லேயே தனித்தனியாக இருந்து போராடக்கூடாது நாம் அனைவரும் கைகோர்த்து போராட வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அனவுன்ஸ் பண்ணார் இதன் முதல் கட்டமாக அவர் சார்க் அமைப்புகளைச் சேர்ந்த நாட்டு தலைவர்கள் அனைவரோடும் ஒரு டெலிகான்பரன்ஸ் நடத்தினார் அந்த டெலிகான்பரன்ஸில் நாம் அனைவருமே ஒன்றாக கைகோர்த்து நின்று இதை போராடணும் இதை அப்ரோச் பண்ணணும் நாம் எல்லாருமே நம்மிடம் இருக்கும் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்றதுக்கும் நம்ம நாட்டுடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸை பகிர்ந்து கொள்றதுக்கும் நாம் தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் உடனடியாக நாம் சார்க் நாடுகளுக்கு உதவுவதற்காக ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டை உருவாக்குவோம் எந்தெந்த நாடுகள் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ நீங்கள் பண்ணுங்க ஆனால் அதுக்கு இந்தியா தலைமையேற்று முதல் ஆளாக நாங்கள் பத்து மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அனவுன்ஸ் பண்ணி உலகையே நம் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லணும் இது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலான சூழ்நிலை இந்த சமயத்தில் நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடி ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றாக செயல்பட வேண்டுமே ஒழிய தனித்தனியாக நின்று தவிக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு மேலும் நமது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்டோட நிறுத்தாம அவர் இந்தியா சார்க் நாடுகளுக்கு பல வகைகளையும் உதவுவதற்கு முன் வந்திருக்குது அப்படின்னு அறிவிச்சாரு இந்தியா இந்திய மருத்துவர்களையும் ஸ்பெஷலிஸ்டுகளையும் கொண்ட ஒரு ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம உருவாக்க முன் வந்திருக்குது அப்படின்னு அனவுன்ஸ் பண்ணாரு அது மட்டும் இல்லாம சார்க் நாடுகளுக்கு கொரோனா வைரஸை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தேவையான உபகரணங்களையும் தேவையான ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கையும் கொடுக்கறதுக்கு முன் வந்திருக்குது அப்படின்னு அனவுன்ஸ் பண்ணாரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் தொலைதூரத்திலிருந்தே வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமாக அந்தந்த நாட்டு மக்களுக்கு இந்திய டாக்டர்கள் உதவுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் இது வீடியோ கான்பரன்சிங் முறையில் நாம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா சார்க் நாடுகளுக்கு பல்வேறு உதவிகளை வழங்க முன் வந்ததையும் தெரிவித்தார் உலகின் இந்த பிராந்தியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா ஒரு தலைமை ஏற்று இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த நாடுகளை வழிநடத்தவும் இந்த நாடுகளுக்கு உதவுவதற்கும் என்றைக்குமே தயாராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்திய அதிகாரி ஒருவர் சொன்னார் சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதமர் மோடி அவர்களோடு தொலைபேசியில் பேசிய ஆஸ்திரேலியாவின் பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசன் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய தலைமை பண்பை வெகுவாக பாராட்டினார் அவர் பேசும்போது சார்க் நாடுகளுக்கு இந்தியா உதவ முன்வந்ததை வெகுவாக பாராட்டினார் அது மட்டும் இல்லாம இதே போல ஜி டுவெண்டி நாடுகள்லையும் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் மோடி அவர்கள் தெரிவித்ததாகவும் அதை ஜி டுவெண்டி தலைவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டதாகவும் தெரிவித்தார் பிரதமர் மோடி அவர்கள் தலைமை ஏற்று நடத்தும் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு ஆஸ்திரேலியா முழு மனதாக அவரை ஆதரிக்கும் அப்படின்னு அவர் தெரிவித்தார் பிரதமர் மோடி அவர்கள் மேற்கொண்ட இந்த சார்க் உச்சி டெலிகான்பரன்ஸை முன்மாதிரியாக எடுத்து இன்று அதே போல ஜி நாட்டு தலைவர்களும் ஒரு டெலிகான்பரன்சிங் மாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன இந்த சார்க் நாடுகளுடைய டெலிகான்பரன்சிங்ல கலந்து கொண்ட சார்க் நாட்டு தலைவர்கள் பலரும் இதனால தங்க நாடு பொருளாதார ரீதியில பெருமளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாட்ட அவங்க முறையிட்டாங்க அதனால 
பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் நம் சார்க் நாடுகளுடைய வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவதற்கு இந்தியாவால் என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ நாங்கள் செய்வோம் அதை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு கொரோனாவாலேயே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட சீனாவுடைய தலைவர் ஜி ஷின்பெங் ஆகட்டும் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஆகட்டும் அல்லது இட்டாலி ஸ்பெயின் போன்ற ஐரோப்பிய நாட்டு தலைவர்களாகட்டும் அனைவருமே ஒரு பீதி அடைந்த சூழ்நிலையில தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கையாண்டு வர்றாங்க நண்பர்களே உலக தலைவர்கள் யாருமே இது உலகையே பீடிக்கிற ஒரு பொதுவான பிரச்சனை நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி செய்ய வேணும் அப்படின்னு சொல்லி உலகுக்கு தலைமை ஏற்று உலகையே வழிநடத்த முன்வராத இந்த சூழ்நிலையில நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு மாபெரும் தலைமை பண்போட ஒரு மாபெரும் தலைவராக இன்றைக்கு உருவெடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது நண்பர்களே அவர் தானாக முன்வந்து இன்றைக்கு உலக நாடுகளையே திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்கிறாரு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பிலிருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு தலைமை ஏற்று இந்தியா இன்னைக்கு உலகையே வழிநடத்தி வருது அப்படின்னு சொன்னா அது மிகையாகாது இந்த கிரெடிட் எல்லாமே நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களையே சேரும் அவருடைய தலைமை பண்புகளையே சேரும் அப்படின்னு சொல்லணும் நண்பர்களே இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க மீண்டும் உங்களை வேறொரு வீடியோடு சந்திக்கிறேன் கைஸ் பாய் பாய்